Oi, oi, gente, aqui é a Bibi, e hoje vamos falar sobre o novo comeback de The Boys. Bem, não tão novo assim porque eu demorei de gravar esse vídeo, mas... É, o último comeback de The Boys. Vamos lá. Eu amo o conceito fresh do The Boys, eles são muito príncipes do verão, muito kingos mesmo. E toda vez que eles fazem conceito verão ou fofinho, é muito divertido, muito cat. As cores são muito fofas, são muito bonitas. É, esse conceito ele é fresh, mas ele não é fofo. Então, tipo assim, a gente tem eles ali sem camisa, super quente. Inclusive, a cena do Eric caindo da prancha foi tão Ken. Eu não sei se vocês assistiram Barbie, mas foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Foi muito, muito, muita coincidência, porque eu acho que o MV, inclusive, foi gravado antes de Barbie lançar. Então, assim, nossa, Eric e próprio Ken. As cores são muito lindas, são muito chamativas. Achei o um máximo eles terem gravadas nas né, Filipinas, porque você consegue ver bastante da cultura. Faz muito tempo que a gente não vê boy groups trazendo garotas nos MVs deles, pessoas do sexo oposto. Nem como amiga, nem como uma, uma prota que tem todos os integrantes no fim. Porque antigamente, na terceira geração, quase todos os MVs de boy group tinham um era tipo um short film, que nem o MV do The Boys mesmo. Tipo, eram vários garotos gostando da mesma menina, ou eles tinham uma história, tipo, eles tinham que resgatar a menina, tipo, tinha um drama, sabe? E você ficava, tipo, imerso ali no, no MV, parecia que você tava assistindo Dorama, um filme. Era bem legal isso na terceira geração. E eu sinto que depois de 2017, foi diminuindo os MVs, assim. Até que eu percebi que a quarta geração quase não tem MV, assim. Os boy groups da quarta... E isso também afetou um pouco o público deles. Porque eu sinto que o público novo do K-pop, quem gosta de K-pop e começou a gostar depois de 2017, é, teve mais contato com as relações parasociais, esse tipo de fanservice em si. Então, meio que eu sinto que a nova geração do K-pop tá desacostumada com eles sendo humanos, com eles sendo pessoas normais que se relacionam com pessoas de diferentes sexos e que vê pessoas por aí. Antes também tinha esse negócio de ciúmes, de idol e afins, mas eu sinto que nessa geração tá mais forte até por conta da pandemia. Eu vou colocar aqui alguns MVs de grupos da quarta geração que trouxeram isso e tipo, juro pra vocês, a gente já tá indo pra quinta geração e esses são os únicos MVs que tem tipo, uma narrativa e que tem garotas no MV. Me lembrou bastante True Ride. Algumas partes da coreografia também. Eu acho que quem aprendeu True Ride vai ter muito mais facilidade pra aprender essa coreografia. Eu amei a parte do Neil. Que tá tipo o Yon Hoon e o Neil. E aí tipo eles é, juntam os dedinhos. De como se fossem fazer uma promessa. E aí vão lá e cortam o, o amorzinho deles, entendeu? Eu achei isso muito engraçadinho. É, é mais fácil de ver no stage. Fica muito divertido de assistir. E eles também parecem gostar de fazer conceitos assim, eu não sei se vocês percebem, mas eu sinto que eles amam fazer conceito fresh, que eles realmente se divertem, eles realmente ficam imersos ali, porque é muito bom você gostar também do que você tá fazendo. Falando em stage dance, eu amei as roupas, meu Deus, juro. E gente, o Hakneon tá tão fofo, tipo, tá tão fofo com esse cabelo. Olha esse cabelo. A testa dele é muito bonita, eu não sei, ele fica lindo com o cabelo curto. Eu, simplesmente, ele também fica lindo, loiro, não sei, combina com ele, combina com a cor da pele dele. Ele fica muito radiante, fresh, cute, amazing e fantástico com, essa, com esse cabelo. Eu tô apaixonada pelo Hakuna, pra mim ele ganhou aqui, juro. E o cabelo do Sonu eu achei muito diferente, no início eu falei, o que é isso? Parece um... Um sorvete. Enfim, os visuais desse MV estão, tipo, perfeitos. E eu tô muito curiosa pra saber como vai ser a próxima música, porque vai ter continuação. Agora vamos, vamos pras B-Sides. Eu vou mostrar as B-Sides e eu vou comentar cada uma delas. Pode ser que minha opinião mude depois de escutar as músicas por um tempo, porque, tipo assim, só tive tempo pra olhar o álbum essa semana. E esse vídeo provavelmente vai ser semana que vem. No caso, vocês estão vendo o vídeo hoje, mas eu gravei na semana passada. Eu vou analisar as B-Sides de acordo com a minha primeira escuta. Então, tipo assim, pode ser que mude. Passion Fruit. Eu sei, muita gente deve estar me esganando agora. <risos> mas essa é a música que eu ouvi e eu estranhei um pouco. Tipo, 
Não é uma música que eu, com estilo que eu tô acostumada a ouvir, mas também parece meio experimental. E eu sei que eles vão fazer stage dessa música, então talvez eu me acostume com ela. Lighthouse. O início é muito bom, divino. Mas eu não gostei muito de como o refrão se desenvolve. Eu gostei bastante dos graves, são muito perfeitinhos e a ponte te leva pro céu. Porque os vocais são, tipo, impecáveis, a gente sabe, né? Boys, a gente tá acostumado. Só que o refrão não é muito mexeu. É, é disco, combina muito. Eu, eu acho que disco combina muito com The Boys. Não sei explicar, essa música é muito interessante, eu gostei mais do que eu esperava. Também parece uma OST de uma série adolescente tirada nos anos 80. Enfim, eu gostei bastante. Kansas Highs, meus amores, eu amo esse estilo de música. E o baixo, baixo é um instrumento que eu amo. Então... Essa é uma das minhas duas favoritas do álbum. E eu, como uma bela de Lulu, irei escutar essa música, tipo, religiosamente. Aparentemente, o Eric também é do Lulu, não... Ele falou lá no programinha da Yon Chirley Surfing, que ele também gostou dessa música. Temos dois Lulu que choram com drama, gente. É isso. Enfim, eu amei esta. <música> E o primeiríssimo lugar é Fairy Tale. Primeiríssimo lugar, gente, eu amo muito o conceito de fantasia. Gente, eu amo o conceito de fantasia, eu amei Fairy Tale. Tipo, tipo, meu Deus, tipo, meu Deus. Eu amo esse piano meio mágico, fofolete na música, deixa tudo muito mágico. <risos> Juro, não, juro, eu amei muito essa música Dá vontade de desenhar, provavelmente é uma música que eu vou escutar muito Porque eu, porque eu escuto muito minha playlist de desenho Então tipo, essa música ficou em primeiro lugar Porque provavelmente é uma música que eu vou escutar bastante O rap do som é muito gostosinho de ouvir Mas eu amo essa sonhinha nessa música É tipo assim, divino, real E eu amo o refrão A letra é muito fofa Assim, é de todas as músicas Falando tipo Meu Deus, você quer provar o quê? Essa daqui é muito bonitinha, gente Confia, confia, confia Então, gente, esse foi o vídeo de leve análise do The Boys Praticamente sem roteiro nenhum é, Eu só tô falando basicamente o que eu lembro E... E se vocês gostam de vídeo de análise de comebacks e tal, eu posso fazer mais. Como eu falei no início, é, vocês podem discordar ou, tipo, adicionar mais coisas no, com, nos comentários. Me diz o que você achou de Lip Gloss e qual foi sua upside favorita. E quem... E quem chamou mais sua atenção? Se você gosta de vídeos de análise, de comentários, de opinião e também de design, você pode se inscrever no canal, porque eu posto vídeos nesse pique aí. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.